，苏老板准备的把心太小了。我看，你倒是挺合适的。我，一场比赛嘛，一场比赛而已。城主，你何必这样坏了规矩，失了风度？这整座月灵城都是我的，我的喜怒，就是这城中的规矩。这一点。在当初查封你店铺的时候，不是教过你了吗？是你，是你，城主，那个不时抬去的陆怀霜，臣已经替您处理掉了。哎，这个陆怀霜啊，错就错在太轻信男人。小哥哥，刚才我放纸鸢，手都酸了，不如你帮我射这一箭，怎么样？不如我与城主一起。好啊是启山无能，害城主输了比赛。是我输了吗？嗯。谢城主赐教，是我输。现在，你终于懂了。白鹤城主高高在上，查封我店铺的事情，我认栽。不过叶启山这个人嘛，我告诉你，我要定了。眼里只有他让你们去查探情况，怎么引来如此多官兵？我们刚到城主府附近，就看到他们在追一名逃出来的族人。我们想去救他，但他已身受重伤。为了掩护我们，他……这是他留下的地图。我们一定还有族人在城主府。大哥，咱们得救他们啊！你来的正好，你看看我心得的宝贝，好看吗？这东西啊，在那奴才脸上可惜了，我便把它取了出来。中人之姿，不过能解城主一乐，也算物超所值。我就知道你跟我志趣相投。这几日，也让本城主多了好些乐子。说说，想要什么赏？
之前城主说，要带我入府的事，可还作数？怎么说到这上面去了？原本还想最后再告诉你的，我对你另有安排。掌柜的，您这嘴怎么了？上火了？哎，我这不是摊上你们那么个无情无义的大哥，算不上糊涂呢。哎呀，要我说呀，这伤情事小，饿死事大。您说您这都闭门谢客几日了，咱这月馆还开是不开了？要您管？得，不管。您是掌柜的，您说了算。掌柜，我问你个事儿啊，你说咱们这月馆，我要是不开了，你以后打算去干嘛呀？没什么可打算的，肯定是我大哥去哪儿我去哪儿啊。我跟二爷那都是发过毒誓的，这辈子跟定我大哥了。你们为什么会认他当大哥呀？哎呀，其实啊。我跟二爷都是孤儿，要是没有大哥的家人收留，我们俩早就饿死了。那，那他家里人呢？都死了。其实我大哥呀，也是个可怜之人，这么多年来一直护着我跟二爷。掌柜的，他要是有什么惹您生气的地方，您还得多担待着点儿。你可记得上次提过的瓦客人？如今他们就在我的手里。老天既让他们身怀异乡，本城主便要他们同你一样，成为我岳灵城的摇钱树。我们这是要去哪儿啊？哎呀，你就走吧，很快就到了。抬脚。到底要去哪儿？好了，你带我来这儿，到底要干嘛？你看一下就知道了。看着，马上。到底是什么？马上，马上，马上。说你喜欢吃甜的，这个，这是我做的糖，你尝一尝好吃吗？当心，想吃糖吗？想，发糖喽！尝一下，甜吗？你
和我在一起好不好？你和我在一起，我保证你每天都有这么甜的糖可以吃，好不好？